Hello friends, this is Mansi from Evidyati Judge Inn. Let's start working with filters. But before that, you should know कि अगर आप कोई भी filter direct apply करते हो, for example यहाँ पे मेरे पास ही image है, and अगर मैं filters में जाके यहाँ पे कोई भी filter इसमें से apply करती हूँ, for example if I add noise to this, and this is too much, so I'll reduce this and apply OK. अगर मैं OK press करने के बाद, इसे अगर मैं अभी save कर देती हूँ so remember कि ये file इसी pixels में save होगी। Next time अगर आप इस image को open करोगे and if you want to revert the change, आपने जो change किया आप उसे हटाना चाहोगे तो वो आप नहीं कर सकते because this is a permanent move। ये permanently change हो गया है और आप इसको फिर से पहले जैसा नहीं कर सकते। So to avoid this और अगर आपको अपनी file ज़्यादा flexible चाहिए, so for that हम पहले layer को smart object में convert कर देंगे। So I'll press Control Z to undo this change. Now, अब layer को smart object में convert करने के लिए हमारे पास तीन ways होते हैं। First one is आप layer में जाके यहाँ पे आपके पास option होता है smart object and then convert to smart object। तो आप अपनी layer को smart object में convert कर सकते हो। The second option you have is आप यहीं पे layer पे right click करके convert to smart object पे click कर सकते हो। Now, the third option you have is filters में आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक option होता है convert for smart filters। this will do the same thing. अगर आप इस पे क्लिक करते हो, तो जैसे आप जब लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो, और अगर आप ये करते हो, तो दोनों का इफेक्ट सेम होता है। So I'll click on this. यहाँ पे एक मैसेज आएगा। Photoshop will tell you कि वो क्या करने वाला है। So either you can press don't show again, so it won't pop up again, and you can press OK. So आप देखोगे इसने इस लेयर को अनलॉक भी कर दिया है, and also it has converted it into a smart object. Now if I go to filter and apply noise so I'll click on this and add noise. उसके बाद यहाँ पे मैं selection कर सकती हूँ जो-जो changes मेरे को apply करनी है। उसका amount मैं set कर सकती हूँ। I'll increase this to up to 25 percent maybe. And then यहाँ पे distribution में I'll choose the Gaussian one because it gives more natural effect. So I'll choose this. आप पीछे preview देख सकते हो। Then I'll click on monochromatic. इससे आपको थोड़ा सा image में grayscale effect आएगा। So I'll press OK. And you can see this is the change and over here also आप layer panel में देख सकते हो यहाँ पे आपके पास noise add हुआ है। So if you want to see the change before and after तो आप मैं इसकी visibility को turn off कर सकती हूँ। So you can see this was before and this is after we have added noise. Now at any point you realize कि आपको इसकी settings change करनी है। So आप यहाँ पे जहाँ पे इसका name आ रहा है आप इसपे double click कर सकते हो and आपके पास ये settings open हो जाएंगी। So अगर आपको इसका amount increase करना है या decrease करना है so you can do that and press OK. Now I'll click on the mask, not on the layer, but over here. यहाँ पे जो mask हम इस पे click करूँगी and I'll select the gradient tool. I'll press G and then I will from here to here. I'll drag this. In this you will see this is the black part and this is the white part. Means यहाँ से जो filter है वो remove हो गया and over here you can see the filter. अगर मैं ये मास्क लेयर पे ऐड करती, जैसे अगर मैं लेयर पे जाके ऐड मास्क करती, तो इससे क्या होता है आपकी लेयर हाइड हो जाती। अभी हमने अगर फिल्टर पे किया तो हमारा फिल्टर हाइड हुआ है, मींस जो पार्ट पे हमने ब्लैक पोर्शन अप्लाई किया है, उसका वो फिल्टर हाइड हुआ है, लेयर हाइड नहीं हुई। इफ यू now coming to the opacity and blend modes, जब आप स्मार्ट फिल्टर यूज करते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है ओपेसिटी का एंड ब्लेंड मोड्स का। so for that आप देखो कि जहाँ पे नेम आ रहा है इसके आगे हमारे पास एक आइकन है। if I double click on this, हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस आएंगे। आप यहाँ से इसका मोड चूज कर सकते हो। like if I click on multiply, तो you will see कि कुछ चीज़ ज़्यादा डार्क हो गया है। so आप इसकी ओपेसिट so now I am sure आप थोड़ा तो aware हो गए होगे smart filters से so we'll take a look at different filters in the further session till then stay tuned bye bye